ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ మనం మనుషుల మధ్య జరిగిన ఎన్నో యుద్ధాలు గొడవలు చూసాం అయితే ఎప్పుడు మనుషుల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా అంటే అస్సలు కాదు యుద్ధాలు జంతువుల మధ్య కూడా జరుగుతాయి ఇది చింపాంజీస్ మధ్య జరిగిన యుద్ధం ఇది టాంజానియాలో గాంబే స్ట్రీట్ నేషనల్ పార్క్ జరిగింది అక్కడ చింపాంజీస్ అన్నీ మొదట్లో కలిసే ఉండేవి కానీ నైన్టీన్ సెవెంటీలో లీకీ అనే ఒక చింపాంజీ చనిపోయినప్పటి నుంచి ఇవి రెండు గ్రూప్స్గా సెపరేట్ అయిపోయినట్టు జేన్ గోడాల్ చెప్పారు జేన్ గోడాల్ ఎవరంటే ఒక ఇంగ్లీష్ ప్రిమిటాలజిస్ట్ అండ్ యాంత్రపాలజిస్ట్ ప్రిమిటాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ నాన్ హ్యూమన్ ప్రైమేట్స్ సో ఇవి రెండు గ్రూప్స్గా సెపరేట్ అయిపోయి అన్నాను కదా అందులో ఒక గ్రూప్ పేరు వచ్చేసి కాస్కేల రెండో గ్రూప్ పేరు కహామా అసలు యుద్ధం ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే కహామా గ్రూప్లో మూడు మగ చింపాంజీలు కాస్కేల గ్రూప్లో ఒక ఫీమేల్ చింపాంజీని చంపేశాయి అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ యుద్ధం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వరకు జరిగింది అంటే నాలుగేళ్ల పాటు జరిగింది ఈ కహామా గ్రూప్లో పది మగ చింపాంజీలు చనిపోయాయి కాస్కేల గ్రూప్లో ఒక్క మగ చింపాంజీ మాత్రమే చనిపోయింది ఫైనల్గా కహామా గ్రూప్లో ఒక్క మేల్ చింపాంజీ కూడా లేదు ఒక్క ఆడదాన్ని చేరలాగినందుకు వంద మంది అనే కౌరవులు ఎలా చనిపోయారో ఒక్క ఆడ చింపాంజీని చంపినందుకు కహామా గ్రూప్లో చింపాంజీస్ అన్నీ చనిపోయాయి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ ఈ ఫ్యాక్ట్లో నేను మీకు బేర్ గ్రిల్స్ గురించి ఒక తెలియని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి చెప్తాను బేర్ గ్రిల్స్ అసలు పేరు అడ్వర్డ్ మైకిల్ బేర్ గ్రిల్స్ ఒకనొక సమయంలో ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరదాం అనుకున్నాడంట అయితే బేర్ గ్రిల్స్ స్కూల్కి వెళ్ళే రోజుల్లో సిక్కిం ఇంకా వెస్ట్ బెంగాల్ పర్వతాల ప్రాంతాల్లో ట్రెక్కింగ్ చేసేవాడు ఆ టైంలో కొత్త సమయం ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్తో గడిపాడు అతన్ని మన సైనికులు ఎంత ప్రభావితం చేశారంటే ఇండియన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అవుదాం అనుకునేంత బేర్ గ్రిల్స్కి యూకే స్పెషల్ సర్వీస్లో మొదటి మెరైన్గా ఇంకా లెఫ్ట్ ఇండియన్ కలనల్గా తన సర్వీస్ చేశాడు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం చైనీస్ వాళ్ళు మన భారతదేశాన్ని త్యాంజు అని పిలిచేవారు చైనీస్లో త్యాంజు అంటే స్వర్గం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ ప్రపంచంలో ద మోస్ట్ మినరలైజ్డ్ లేక్ ఏంటి ఆ లేక్ పేరు లేక్ కిలాక్ ఈ లేక్ కెనడాలో ఉంది ఇందులో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్పాట్స్ ఉంటాయి ఆ లేక్లో లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ పెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కాల్షియం అండ్ సోడియం సల్ఫేట్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు ట్రైసెస్ ఆఫ్ సిల్వర్ అండ్ టైటానియం కూడా ఉంటుంది ఈ కెమికల్స్ని యూజ్ చేసి వాట్స్ బాడీ పెయిన్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్ని కూడా క్యూర్ చేయొచ్చు అందుకే ఆ లేక్ కిలాక్కి మెడిసిన్ లేక్ అని కూడా పేరు వచ్చింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ మీలో చాలామంది అవెంజర్స్ అండ్ గేమ్ మూవీని చూసారు కదా అందులో ఫైనల్ బ్యాటిల్ సీన్ని క్రియేట్ చేయడానికి పద్నాలుగు వందల ఆర్టిస్టులు కష్టపడ్డారు అందుకే అంత ఎపిక్ సీన్ వచ్చింది ఏదేమైనా క్లైమాక్స్ మాత్రం సూపర్ మన ఛానల్లో అవెంజర్స్ ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటే వీడియో కింద ఐ లవ్ అవెంజర్స్ అని కామెంట్ చేసి అందులో మీకు ఎవరు ఎక్కువ ఇష్టమో కూడా కామెంట్ చేయండి నాకైతే ఐరన్ మ్యాన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ న్యూయార్క్లో ఒక పెద్ద యూ షేప్ స్కై స్క్రాపర్ ఉంది ఈ స్కై స్క్రాపర్ని ద బిగ్ బెండ్ అంటారు దీని హైట్ వచ్చేసి ఆరు వందల పది మీటర్లు అంటే రెండు వేల అడుగులు ఉంటుంది ఈ స్కై స్క్రాపర్ ఎక్కడుందంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో న్యూయార్క్లో బిలీనియర్స్ రోలో ఉంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఈ ప్రపంచంలో ద మోస్ట్ డేంజరస్ ప్లాంట్ ఒకటి ఉన్నది ఆ మొక్క పేరు హెమ్లాక్ వాటర్ డ్రాప్ పాట్ ఈ హెమ్లాక్ వాటర్ డ్రాప్ పాట్కి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈనంత్ క్రొకాట ఈ ప్లాంట్ ఎందుకు ఇంత డేంజరస్ అంటే పొరపాటున దీనివల్ల తింటే మన మొహంలో ఇలా ఒక స్మైల్ ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఆ మొక్కల్లో సిగిటాక్సిన్ ఉంటుంది ఈనంత్ క్రొకాటాకి యానిమల్స్లో వచ్చే సింటమ్స్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ సెలైబ్రేషన్ డైలెటెడ్ ప్యూపిల్స్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ వస్తాయి అదే మనుషుల్లో వచ్చే సింటమ్స్ ఏంటంటే నాజియా వామిటింగ్ సీజర్స్ హెలోజినేషన్స్ అటాక్సియా ఇంకా రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ వస్తాయి ఈ సిగిటాక్సిన్ ఒక్కసారి బాడీలో అంటే రవ్వగానే మన మొహంలో ఉన్న నరాలన్నీ బిగుసుకుపోతాయి అందుకే దీన్ని తిన్న వెంటనే ఇలా స్మైల్ ఉంటుంది ఈ మొక్కలు జూన్ అండ్ జూలైలో మాత్రమే పోస్తాయి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఈ ఫ్యాక్ట్లో నేను మీకు ఒక జెల్లీ ఫిష్ గురించి చెప్తాను ఆ జెల్లీ ఫిష్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే యూరిటాప్సిస్ డోర్నీ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంబోర్టల్ జెల్లీ ఫిష్ ఈ ఇంబోర్టల్ జెల్లీ ఫిష్ ఎప్పుడైతే అడల్ట్ స్టేజ్కి వస్తుందో తన సెల్స్ని కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసుకుని మళ్ళీ చైల్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ మనలో చాలామంది ప్లాస్టిక్ ఆర్ గ్లాస్ వేస్ట్ని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పడేస్తాం కానీ కొన్ని కంట్రీస్లో రీసైకిల్ చేస్తున్నారు కానీ పూర్తి స
అది ఆటోమేటిక్గా వేస్ట్ మెజర్ చేసి దానికి అనుగుణంగా షాపింగ్ కూపన్స్ ఆర్ మనీని ఇస్తుంది ఇలా చేయడం వల్ల స్వీడన్లో వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ పర్సంటేజ్ ముప్పై ఐదు శాతం వరకు పెరిగింది నాకైతే ఇలాంటి మిషన్స్ ఇండియాలో కూడా ఉంటే చాలా బాగుండు అనిపించింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ ఈ ఫ్యాక్ట్లో నేను మీకు రెండు ఫోబియాల గురించి చెప్తాను మొదటిది రెండా ఫోబియా ఫియర్ ఆఫ్ ఫ్రాక్స్ ఈ ఫోబియా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కప్పలంటే భయం రెండోది థర్టీ ఎకా ఫోబియా ఫియర్ ఆఫ్ నెంబర్ థర్టీన్ మీరు చాలా వరకు హోటల్స్లో గమనిస్తే రూమ్ నెంబర్ థర్టీన్ ఉండదు ఎందుకంటే నెంబర్ థర్టీన్ని హాంటెడ్ లేదా బ్యాడ్ లక్ భావిస్తారు సో ఈ వీడియోకి ఎంతో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ ఆల్లో పెట్టుకోండి మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్తో మేము ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్